สวัสดีค่ะ Welcome back to Wisdom Kids with me, Atom, Tida, and Ping Ping. และนี่คือรายการที่เปิดโลกกว้างให้กับเด็กไทยด้วยพลังสองภาษาค่ะ The power of the bilingualism can double the future. Talking about the needed skills for kids, not only the educational skills or living skills are needed, but also the sports skills. And today we will talk about golf. ถ้าละข่าวนี้นะคะพวกเราสามคนจะพาเพื่อนๆมาดูนักกอล์ฟรุ่นจิ๋วค่ะซึ่งอยากจะบอกนะคะว่านักกอล์ฟรุ่นจิ๋วคนนี้นะคะถือว่าเก่งมากๆเลยค่ะและกีฬากอล์ฟนะคะเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความสามารถในการมีสมาธินะคะแล้วก็ยังต้องมีความแม่นยำอีกด้วยค่ะ And how special he is will l i s t e n the program highlight. We also have an interview from our junior golf player and also suggest application from Adam, which focus on thinking skills. Well, let's have a look. อาจิคูนะคะบริษัทสตาร์ทอัพจากกรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะได้คิดคนวิธีที่จะปลูกสตรอเบอรี่ให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปีค่ะด้วยการนําตู้คอนเทนเนอร์มาติดตั้งหลอดไฟ LED หลักสีสันนะคะเป็นจํานวนหลายร้อยดวงเลยค่ะซึ่งคํานวณมาแล้วนะคะว่าภายในตู้มีระดับแสงไฟความชื้นแล้วก็สารอาหารเพียงพอในการปลูกสตรอเบอรี่ค่ะคือครั้งแรกที่ประทับใจเขาก็คือว่าเขาแบกถุงกอล์ฟมาเองแบกถุงกอล์ฟขึ้นมาแล้วก็เป็นถุงกอล์ฟพลาสติกนะเป็นพลาสติกสลับตัวเขาตอนนั้นสองสามขวบนี่ถือว่าเล็กมากแล้วก็เดินมาเขาก็บอกว่าเขาอยากมาตีกอล์ฟเขามีความมุ่งมั่นนะเด็กคนนี้ครับอนาคตน่าจะน่าจะได้ถึงเป็นอาชีพได้เลยครับสำหรับน้องอาห้าครับ And today incredible four awesome educational apps again cooking Quizlet Movies, ABCs, and one to t h r e e s Are you ready? Because I'm ready. My stuff is ready. Go, go, go! สำหรับวันนี้นะคะเราก็มีหกประเด็นข่าวสารมาให้เพื่อนๆได้ติดตามชมกันนะคะเรามาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะ And for the first week, we have six topics to talk about today. Let's focus on the monkey Tiwa. That's right. Let's start with the news about a stuffed toy monkey called Tiwa, holds some of the Nigeria's oldest folk tales and is helping to revive the traditional practice of storytelling by appealing to a younger generation. A tale as old as time, but with a modern tech twist. Children in Nigeria are being told old folklore tales, not from their parents, but from an electronic talking monkey. My favorite story is the fisherman and his greedy wife. There was a fish who can grant three wishes, but his wife wanted more. I learned that you should appreciate what you have. Called Tiwa, the wise monkey, the stuffed toy holds 30 stories told in English, complete with songs, names, and expressions in the local Yoruba language. I remember actually tales by moonlight then, but then the kids don't have access to that now. What they get to see, they, they watch this all the Disney channels and Nickelodeon. But with this, I get to, I get to bring back our culture. We are losing our culture. Tiwa. Brings back the culture of storytelling that we all grew up with. Nobody tells their kids sit, sitting them down to tell them stories nowadays. But Tiwa helps to bring that back. Then also all the stories that are on Tiwa, they teach morals, good behavior. You know why you should not be greedy, why you should be hardworking, why you should obey your parents. So all these things are what children can benefit from Tiwa. My Roots Toy Company, which produces the monkey, has sold over 3,000 units in less than a month since the toy was introduced. It's manufactured in China and imported to Nigeria, where it's repackaged for sale. Each soft toy costs about 28 US dollars each. It's a laudable, workable, practicable idea, and it needs to be encouraged. This is teddy bear, which represents, you know, the Western tradition, and the Tiwa, you know, in terms of name, and the content of the story is highly indigenous of Yoruba culture, which is a good fusion. The company hopes to produce the next batch of Tiwa toys with more stories and include more languages. ที่เห็นในรายการนะคะก็คือเจ้าลิงทิว่าค่ะลิงที่สามารถพูดคุยโดยการใช้เทคโนโลยีในการ
อนุรักษ์นิทานพื้นบ้านของในจีเดียได้นะคะให้แก่เด็กรุ่นใหม่โดยเจ้าหลิงตัวนี้นะคะเป็นตุ๊กตาของเล่นที่บรรจุเรื่องเล่ากว่า30เรื่องนะคะเป็นภาษาอังกฤษซึ่งพ่อแม่นะคะก็ต่างหวังว่าลูกๆซึ่งดูแต่ Disney Channel นะคะจะหันกลับมารักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมค่ะซึ่งนับตั้งแต่เจ้าหลิงตัวนี้นะคะถูกวางขายเนี่ยก็นรับความนิยมมากเลยค่ะโดยบริษัท My Roots Toy นะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตตัวนี้นะคะขายของเล่น 3,000 ชิ้นในเวลาไม่ถึงเดือนค่ะตั้งแต่ที่มีการเปิดตัวของเล่นตัวนี้นะคะทำให้ทางบริษัทหวังว่าจะผลิตของเล่นชุดนี้เนะี่ยถัดถัดไปค่ะพร้อมกับเรื่องราวเพิ่มเติมแล้วก็ภาษาอื่นๆอีกนะคะน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะเจ้าลิงน้อยที่ว่าเนี่ยมาต่อกันที่ประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพในประเทศอังกฤษกันดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เขากําลังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายเครื่องดื่มชูกําลังให้เด็กๆค่ะ The sale of high caffeine soft drinks to children could be banned in England. The British government said on Thursday, August 30, Kitty Public Health Concern, the so-called energy drinks contain high level of sugars and caffeine, have been linked to obesity and a range of other health issues. Children consuming energy drinks can experience heart palpitations, high blood pressure, inability to sleep, and restlessness, constituents, decisions. And censors, l e t e r a r at Leeds b r e x g a t e University, Ursula p h i l p o t said in an interview. The concern, I guess, is that we don't know the effects of caffeine in children. We can't, we can't study that. So we're, we're concerned that children are having huge doses of caffeine and huge doses of sugar, um, and actually, it's perfectly legal. Yeah. So heart palpitations, high blood pressure, uh, inability to sleep, restlessness. Um, so, so kids. Tend to self-medicate with them to stay up, gaming, those kind of things. Uh, and teachers are reporting problems in schools because kids go into school having taken these for breakfast and then can't sit still all day. So it's it's a sort of and and obviously the sugar as well with 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 dental c a n i e s as well is a, is a real issue. Um, you know, whilst access is so easy, uh, they're cheap. You know, kids can drink two or three in a row. It, it's very difficult to police. So so lots of the countries in Europe have banned them completely, and that's what the government are consulting on. Should we ban them, and, and at what age should we allow children what? to have them? Adolescents in Britain who drink the energy drink consume around 50% or more than their counterpart in Europe, a government statement said. The government launched a consolidating seeking bill on the subject, including at what age the ban should apply. The policy would only apply on England, with Scotland, Wales, and Northern Ireland free to set their own policy. The ban would only apply to drink containing 150 milligrams of caffeine or more per liter. ก็ถ้าสมมติว่าเด็กเนี่ยได้รับเดือดเหมือนได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนสูงเกินไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นผลไม่ดีแล้วก็เป็นอันตรายต่อตัวเด็กเองนะคะฉะนั้นเนี่ยทางรัฐบาลประเทศอังกฤษเนี่ยนะคะเขาก็ได้มีการแบนหรือว่าไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสูงให้กับเด็กแล้วก็จะถูกห้ามใช้เลยนะคะแล้วก็ประเด็นหลักเนี่ยก็จะมาจากปัญหาทางด้านสาธารณสุขนะคะมาจากปัญหาเรื่องสุขภาพของเด็กนะคะแล้วก็โดยเครื่องดื่มที่ให้พลังงานที่เรียกว่ามีน้ำตาลและคาเฟอีนอยู่ในระดับสูงแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับโรคอ้วนแล้วก็ปัญหาสุขภาพอื่นๆด้วยค่ะนักพัฒนาการที่ปรึกษาและวิทยาอาวุโสของมหาวิทยาลัยลีดส์แบ็กเก็ตนะคะกล่าวว่าการที่เด็กดื่มเครื่องดื่มชูกําลังอาจนําไปสู่อาการของโรคหัวใจวายความดันโลหิตสูงไม่สามารถนอนหลับได้แล้วก็กังวลกระวายใจค่ะซึ่งวัยรุ่นในสหราชอาณาจักรที่ดื่มเครื่องดื่มที่ให้พลังงานมีสัดส่วนถึงร้อยละ50มากกว่าในยุโรปนะคะคำสั่งนี้จะได้ใช้กับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน150มิลลิกรัมต่อลิตรโดยคำสั่งนี้นะคะจะใช้กับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน150มิลลิกรัมต่อลิตรโดยรัฐบาลได้เปิดให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะรวมถึงอายุที่ควรห้ามซึ่งนโยบายนี้จะใช้กับประเทศอังกฤษเท่านั้นนะคะโดยสกอตแลนด์เวลส์และไอร์แลนด์เหนือเนี่ยสามารถกำหนดนโยบายของตนเองได้ค่ะจริงๆนะคะเด็กๆเ,เนี่ยควรจะดื่มนมให้มากๆค่ะแล้วก็พักผ่อนได้เพียงพอนะคะมาต่อกันข่าวเกี่ยวกับวัยรุ่นกันดีกว่าค่ะ It's early in morning in Australia, rural South East, and a group of teenager boys are rowing out of bed for a healthy bowl of cereals. They belong to a non-profit program called Backcrack Youth Works, which offer disenfranchised youth a chance to reconnect to their community, gain self-confidence, and learn. Work readiness skills. Among them is 19 years old Carl, who has been in trouble with the laws in more way than one. Judge of armed robbery, steal cars and breakings and entering have seen him 
in and out of juvenile detention. But when he met track founder Bernie Shakeshaw, who two years ago things took turn for the better. The boys who pass through the program are usually teenagers who have been in recurring trouble with the law, are taking family support, or facing challenge in a conventional classroom. What starts a group of volunteers in 2006 now has 60, 40 staff and has seen over 1,000 youth pass through. No one is ever kicked out, though they always have an option to leave. There are currently 21 who are part of the core program and 12 who are involved with the work-related activities it offers. About six boys live in the residence, which used to be Sheikh Shaf's home and is now looked after by a housemaster. The program helps the boys heal from physiological trauma and encourages them to open up and speak out their dreams and ambitions. They have lessons in numeracy and literacy, are taught angry cultural gardening and welding skills for example and even take part in training dogs Caden 15 who has battled with drugs and stays at backtrack from Monday through to Friday said his relationship with one dog in particular Gibson has really helped I go to him whenever I'm sad or down and I need to just talk to someone he helps even though he can't talk backtrack is not government funded and is kept afloat mainly by private and community donations. Chekshaf say the program has an 87% success rate is getting youth to complete further education, gain employment and gain confidence needed to move forward in direct avoid of crime. In 2015, the program was found to reduce local crime involving youth by 55%, suicide congestion by 40%, and multiple school substance by 70%. According to the study by the Universities of New South Wales, Universities of New England, Hunter Medical Research Unit, and CQ Universities Australia. และนี่ก็คือโครงการเอกชนที่ไม่สแสวงหากำไรที่ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจของเด็กๆค่ะให้กลับคืนสู่สังคมได้โดยการฝึกพวกเขาผ่านกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจการค้นหาและทำตามความฝันการฝึกทักษะรวมถึงการฝึกสุนัขดูแลสุนัขโดยให้ที่เด็กๆเข้าร่วมนะคะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเช่นลักขโมยทำให้มีจิตใจที่สงบค่ะแล้วก็พร้อมในการกลับเข้าสู่สังคมได้ซึ่งเป้าหมายของโครงการนี้นะคะก็คือการลดอัตราการก่ออาชญากรรมโดยวัยรุ่นเนี่ยมีถึงร้อยละ55การฆ่าตัวตายร้อยละ40และการพนันร้อยละ70ค่ะโครงการนี้นะคะถือว่าจําเป็นจริงๆค่ะเพราะวัยรุ่นที่ทําผิดนะคะก็ต้องก็ต้องการโอกาสจากสังคมและสังคมนะคะก็ต้องแน่ใจนะคะว่าวัยรุ่นเนี่ยพร้อมจริงจริงค่ะใช่แล้วค่ะซึ่งข่าวที่เราได้พูดไปเมื่อกี้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องๆทุกคนเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยก็ต้องโตเป็นวัยรุ่นกันแล้วก็ต้องศึกษาข่าวพวกนี้กันไว้นะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะคะซึ่งข่าวต่อไปเนี่ยก็จะเกี่ยวกับเทคโนโลยีค่ะแต่ว่าไม่ใช่เทคโนโลยีที่ไหนนะคะเป็นเทคโนโลยีในบ้านนั่นเองค่ะ A robot for the home has long been promised, but so far, no commercially released model have really caught on. Hoping to chance that, a new robot called Temi puts the user at the center of its technology by combining all the functions of AI, smart speakers, with a self-navigating robot that will carry out commands and even follow you around the house. Temi has 16 sensors including depth sensing, cameras, and LiDAR system. Which uses laser light pulses to build a picture of its environment and detect hazard. Temi doesn't have arm to perform any manual task, but instead acts a hub for all household media and communication. It sends three feet tall with all the software inside their pattern robot brain at the base. It is designed to be entirely hand-free with white activation, controlling all the functions with a head similar on iPad or tablet. With inbuilt cameras, Temi can lock on the user face and body and follow them about the house. Remotely, a user can call Temi and tell to go to the certain room in the house. The company said Temi is more than a simple Amazon Alexa smart speaking with wheels. Temi head of business Yong Rosenberg said the focus 
on user interactive with video calls, as they believe this is an area that will see a lot of growth. He added that they will work hard to get Temi affordable as possible without composing the technology. We invest a lot of money in development and the building of very complex algorithm to run on relatively low cost hardware. Temi is their personally robot is being previewed at IFA Consumer Electronics Show in Berlin, which runs until September 5. It will hit in the market in October at a cost approximately 1,500 US dollars. ค่ะง่ายๆเลยนะคะเจ้าหุ่นยนต์เทมีเนี่ยนะคะเขาก็เหมือนเป็นตัวช่วยในบ้านของเรานั่นเองนะคะซึ่งในครอบครัวสมัยนี้เนี่ยก็ต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาสอดสอดแทรกอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยนะคะเขาก็ยูสฟูมมากๆเลยค่ะเพราะว่าเหมือนจะเป็นตัวช่วยให้คุณพ่อคุณแม่เราใช้ชีวิตอย่างสะดวกมากขึ้นนะคะซึ่งเจ้าหุ่นยนต์เทมีเนี่ยเขาก็มีเซ็นเซอร์ทั้งหมด16ตัวนะคะแล้วก็มีการโปรแกรมการจดจําใบหน้านะคะแล้วก็การรับคําสั่งสอนออนไลน์ด้วยค่ะอย่างเช่นสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ในบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าเขาสามารถสั่งเจ้าหุ่นยนต์เทมีตัวนี้ในในระบบออนไลน์ได้นะคะอย่างเช่นสมมติคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านใช่ไหมคะเขาก็สามารถสั่งให้เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้เนี่ยวิ่งไปเล่านิทานก่อนนอนให้กับลูกๆได้ค่ะหัวหน้าธุรกิจของเทมีนะคะกล่าวว่าพวกเขาเนี่ยมุ่งเน้นไปที่การปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้กับการสนทนาทางวิดีโอนะคะกโดยการออกแบบเทมีในราคาที่ไม่แพงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะโดยไม่ส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีค่ะซึ่งมีการพัฒนาให้ในการทําให้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนมากเนี่ยสามารถทํางานบนฮาร์ดแวร์ที่มีราคาไม่แพงได้นะคะโดยเทมีเนี่ยถูกแสดงตัวอย่างที่งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค IFA ที่กรุงเบอร์ลินไปเรียบร้อยแล้วนะคะในราคาประมาณ 1,500 เหรียญสหรัฐค่ะเห็นหุ่นยนต์แล้วก็เกิดคําถามขึ้นอีกแล้วค่ะ What if 20 years from now robots walk on the streets alongside humans doing many of the same jobs that you and I do today There's no question for Ethiopia developers. Janet Asensva at Artificial Intelligence or AI make this a reality. The software for Sophia, the world's first humanoid robot, was partly developed by an artificial intelligence research company in Addis Ababa. She even speaks some Amharic, but the teach space in Ethiopia is still young. Chichis hope the recent move. To open up, the economy can fast track supports and developments in the innovation space. Asesfa is a scientist and co-founder of iLog Labs, an AI research space in Addis Ababa. iCog was part of a team of scientists that developed the software for Sophia, the world's first humanoid robot. Sophia has even learned some Amharic. The developer said, "Designed with high cheekbones and slender nose, the robot, who is also a citizen of Saudi Arabia, can display 60 types of facial expression and carry a conversation." Few people know that Ethiopia, one of Africa's fastest-growing economies, is home to a team of developers that worked in collaboration and its creator, Hong Kong-based Hanson Robotics. iCook has customers in USA, Canada, Hong Kong, and China, and at home works with the government on software and hardware development. As Sefa say, AI and other kinds of innovation, given the right support, could give Ethiopia the push it needs to catch up and bypass other countries. Prime Minister Abe aimed. In power since March this year, has already promised major economic reforms. His government says are designed to unleash the potential of the private sector. While internet access remains among the lowest in the region, Alpha see more opportunity than ever before the leadership of PM Ibi. ICOC is currently working with the high school and universities across the countries to introduce computer science and help create a generation that is already to operate in the new age of AI. But EFA say it will be a little process if challenge of limited internet access, lack of interactive and support for young developers are not quickly addressed. 
In 2016, a World Economic Forum, the BUEF, report showed that disruptive labor market change, including the rise of robots and artificial intelligence, would result in a net countries. Some researchers say there is no need to panic and that AI will never advance to human levels. It is actually accepted to create a growing demand for certain skills worker, including data analysts. และนี่นะคะก็คือหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างมาเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ของนักเรียนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการพัฒนาในสิ่งที่โลกกําลังเกรงกลัวค่ะแล้วก็ตั้งคําถามว่าหากหุ่นยนต์มีการพัฒนาไปมากเนี่ยนะคะสามารถทํางานแทนมนุษย์ได้ทุกอย่างเลยเนี่ยและในวันที่พวกเราโตกันเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยโลกในอนาคตของเรายังจะมีให้เราทํางานอีกหรือเปล่านะคะไอคอกเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของทีมนักวิทยาศาสตร์นะคะที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์สําหรับโซเฟียนั่นเองนะคะซึ่งเป็นหุ่นยนต์มนุษย์ตัวแรกของโลกนะคะที่เป็นพลเมืองของประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเองค่ะโดยโซเฟียนะคะได้เรียนรู้ภาษาอัมฮาริกแล้วก็ได้รับการออกแบบที่มีหนกแก้มสูงแล้วก็จมูกที่เพรียวบางค่ะสามารถแสดงออกทางสีหน้าได้ทั้งหมด60รูปแบบค่ะแล้วก็สนทนาได้ไอคอกกาลังทํางานร่วมกับโรงเรียนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะเพื่อจะแนะนําวิทยาศาสตร์ของคอมพิวเตอร์แล้วก็ได้ช่วยสร้างหุ่นยนต์คนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะใช้งานในยุคข,ของ AI ค่ะในปี2016นะคะรายงานของ World Economic Forum นะคะหรือว่า WEF นะคะแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานนั้นนะคะรองรับการเพิ่มขึ้นของหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ค่ะซึ่งจะส่งผลให้สูญเสียงานจำนวน 5.1 ล้านตำแหน่งนะคะในช่วง5ปีถัดไปค่ะใน15ประเทศชั้นนำนะคะแต่นักวิจัยบางคนกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องตื่นแต่หนักค่ะเพราะว่า AI นะคะจะไม่ก้าวไปสู่ระดับมนุษย์ค่ะแต่จะสร้างความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นสําหรับแรงงานนะคะมีทักษะที่เหนือไปกว่านั้นค่ะเช่นการพัฒนาหุ่นยนต์นะคะรวมถึงนักวิเคราะห์ข้อมูลอีกด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราเองเนี่ยก็ต้องมองหาอาชีพใหม่ๆแล้วก็สนใจในเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วล่ะค่ะใช่แล้วค่ะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเป็นอาชีพอะไรอาชีพหนึ่งนะคะก็อย่าลืมมองอีกอาชีพหนึ่งสํารองไว้นะคะเพราะว่าถ้าการมีอาชีพเสริมด้วยเนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นผลดีกับตัวเราเองนะคะก็จบจากเรื่องคิดเครียดนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายกันดีกว่านะคะจากเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเรามาเรื่องธรรมชาติกันดีกว่านะคะวันนี้พูดพี่จะมาพูดถึงสตรอเบอรี่นั่นเองนะคะมีน้องๆคนไหนชอบทานสตรอเบอรี่หรือเปล่าคะพี่ล่าชอบค่ะก็ชอบค่ะสตรอเบอรี่เนี่ยเป็นผลไม้ที่คอมมอนมากๆแล้วก็แทบทุกประเทศเนี่ยจะมีขายแล้วก็ส่งเข้ามานะคะ A Paris based startup is growing strawberries all year round is repurposed shipping containers in the Heart of the city, thanks to hundreds of multicolored LED lights. The founders of Argicool say they have found the perfect levels of light, humidity, and nutrients needed to grow strawberries in four sealed containers in the streets of the capital. The strawberries are grown vertically to save space, and the lights are turned on and off to mimic day and night time. Agricool, which has been selling strawberry in Paris since February, says that by growing them near to where they sold the strawberries, have time to rip it and are better for a customer than ones picked prematurely and transport of hundreds kilometers in via fridge and warehouse are sold for double the price of traditionally grown strawberries at five euros. For 250 grams, contain 10 times as much as vitamin C. The startup, which currently has four containers around Paris, is a part of growing trend of urban agriculture in the capital. As some cities, the dealers become increasingly conscious of their carbon footprint. บริษัทสตาร์ทอัพในกรุงปารีสนะคะได้นําตู้คอนเทนเนอร์มาติดตั้งหลอดไฟ LED หลักสีสันนะคะเพื่อให้สามารถปลูกสตรอเบอรี่ได้ตลอดทั้งปีค่ะ a l g i c o นะคะบริษัทสตาร์ทอัพจากกรุงปารีสเนี่ยได้ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะได้คิดคนวิธีที่จะปลูกสตรอเบอรี่ให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปีค่ะด้วยการนําตู้คอนเทนเนอร์มาติดตั้งหลอดไฟ LED หลักสีสันนะคะเป็นจํานวนหลายร้อยดวงเลยค่ะซึ่งคํานวณมาแล้วนะคะว่าภายในตู้มีระดับแสงไฟความชื้นแล้วก็สารอาหารเพียงพอในการปลูกสตรอเบอรี่ค่ะสำหรับสตรอเบอรี่ที่ปลูกในตู้คอนเทนเนอร์นั้นนะคะจัดเรียงเป็นแถวแถวแนวตั้งค่ะเพื่อที่จะได้ประหยัดพื้นที่ด้วยเปิดแสงไฟเพื่อเรียนแบบแสงตามธรรมชาตินะคะในตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นค่ะ
อากริคูลจำหน่ายสตรอเบอรี่ในกรุงปารีสตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยตั้งตู้คอนเทนเนอร์ปลูกสตรอเบอรี่ไว้ใกล้กับร้านที่ขายค่ะผู้ซื้อจึงมั่นใจได้ว่าสตรอเบอรี่เนี่ยจะสดใหม่แล้วก็ไม่ช้ำต่างจากสตรอเบอรี่ของแบรนด์อื่นๆที่มักจะเก็บเกี่ยวตอนที่ผลยังไม่สุกดีแถมยังต้องเก็บไว้ในห้องเย็นระหว่างขนส่งไประยะทางหลายร้อยกิโลเมตรค่ะแม้ว่าสตรอเบอรี่ของอากริคูเนี่ยนะคะจะจำหน่ายในราคา5ยูโรหรือ190บาทต่อ250กรัมเนี่ยนะคะซึ่งสูงกว่าราคาสตรอเบอรี่ทั่วไปถึง2เท่าเลยนะคะแต่ว่าก็มีวิตามินซีสูงกว่า10เท่านะคะโดยปัจจุบันเนี่ยบริษัทนี้นะคะก็จะมีตู้คอนเทนเนอร์รวมแล้ว4ตู้นะคะในทั่วกรุงปารีสนั่นเองนะคะแต่ว่าหวังว่าจะขยายกิจการต่อไปค่ะเพื่อตอบรับกระแสการปลูกพืชในเมืองพร้อมกับลดปริมาณก๊าซคาร์บอนในตัวด้วยค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นผลไม้นะคะแต่ก็มีประโยชน์ด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่พวกเรา3คนนํามาให้เพื่อนๆรับชมกันนะคะแล้วสัปดาห์หน้าจะมีอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาติดตามกิจกรรมกันต่อค่ะคุณจะเลือกเส้นทางชีวิตให้ลูกแบบไหนระหว่างสมหมายเรียนได้ท็อปทุกวิชาเอบุกบวกเรียนหนักมากใช้ชีวิตในวันหยุดตามโรงเรียนกวดวิชาเรียนจบไปเป็นพนักงานบริษัทที่มีความมุ่งมั่นทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปไม่ถึงอาชีพในฝันพาคินเรียนตามแนวทางการศึกษาสำหรับศตวรรษหน้าเรียนอย่างมีความสุขโดยได้รับการปลูกฝังทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21เริ่มจากการเรียนการสอนที่สร้างความรู้ใหม่ๆได้ด้วยตนเองโดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริงได้ทำให้มีความสามารถทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ฝึกฝนทักษะอย่างสม่ำเสมอทำให้มีความมั่นใจมีความรับผิดชอบสะท้อนความคิดได้และรู้จักนวัตกรรมใหม่ๆทาให้มีโอกาสการศึกษาทั้งในและต่างประเทศพาคินเรียนจบแล้วเลือกที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ใช้ทักษะที่เรียนมาทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจะดีไหมหากมีโรงเรียนที่จะทำให้อนาคตไปถึงความฝันหลักสูตรที่ทำให้เรียนที่ไหนก็ได้ในโลกเพราะการศึกษาหล่อหลอมการเป็นคุณเราจึงเลือกโรงเรียนที่เหมาะกับอนาคตไม่ใช่อดีตแล้วคุณละ่ะเลือกได้หรือ,อยังปริโยชน์ของการเล่นกีฬานั้นมีมากมายเลยค่ะทั้งในด้านของกายภาพแล้วก็ด้านของจิตใจด้วยนะคะซึ่งนอกจากประโยชน์ต่างๆนั้นเนี่ยยังมีประโยชน์ทางด้านวินัยในตนเองแล้วก็ความอดทนรวมไปถึงสมาธิซึ่งมันจะอยู่ในกีฬากอล์ฟที่วันนี้นะคะเราจะมีน้องมาโชว์ความสามารถในการที่กอล์ฟสุดเจ๋งมาในรายการของเรากันค่ะ I bet you will be impressed in his skills. How can he do that? So let's find out in our interview. ปกติแล้วเนี่ยนิสัยเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ล่าเริงจำใจนะคะแล้วก็เป็นเด็กที่อบอ้อมมาลีนะคะ,ะคุณพ่อว่าไงใช่ครับ <laughs> หลักๆเลยกิจกรรมของที่บ้านเลยนะคะก็คือออกต่างจังหวัดเที่ยวค่ะเที่ยวอย่างเดียวเลยเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ก็มีกิจกรรมกีฬาที่ทําร่วมกันนะคะก็จะมีเรื่องของจักรยานแล้วก็เรื่องของกอล์ฟค่ะก็ประมาณหลังเลิกเรียนนะครับเราจะพาน้องมาซ้อมประมาณอาทิตย์ละ2อสวันครับผมก็คือหลักๆเลยก็คือเราดูว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะถ้าลูกเราสนใจอะไรเราก็ผลักดันเต็มที่ค่ะมันก็เริ่มตั้งแต่ตอนน้องห้าห้าอายุประมาณสองขวบนะคะเขาก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อไม้กอล์ฟให้หนูหน่อยหนูอยากตีกอล์ฟ
เราก็ซื้อให้ที่มันเป็นของเล่นเด็กอะคะ่ะที่เป็นเป็นพลาสติกพอเราซื้อมาปุ๊บเขาก็บอกว่าเขาชอบตีมากเราก็เห็นสังเกตแล้วว่าลูกเราชอบตีจริงๆซึ่งเราเราสองคนเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องกอล์ฟเลยเราก็ต้องลองเขาพามาที่สนามดูมาสนามได้กอล์ฟแล้วเขาก็มาเจอโปซึ่งโปดูแล้วเฮ้ยน้องเขามีความตั้งใจดีน่าจะตีได้ก็หลังตั้งแต่นั้นมาคือเริ่มเข้าสู่วงการกอล์ฟเต็มตัวค่ะสำหรับความโดดเด่นของน้องแค่5นะครับสิ่งที่เห็นแรกก็คือเขาเป็นนักกีฬานะครับสังเกตจากโดยการเขาเวลาเขาเดินมาเนี่ยเขาจะแบกถุงกอล์ฟมาเองเลยตั้งแต่เด็กๆมาแล้วตั้งสองสามขวบนี่นะครับแบกถุงกอล์ฟมาแล้วอีสองก็คือลักษณะเขาจะเป็นคนค่อนข้างจะตีไกลนะครับไม่ค่อยเน้นวงวงสิงสวยงามนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ในอุปกรณ์กอล์ฟเขาเนี่ยเขาจะชอบในหัวไดรเวอร์มากเขาจะชอบโชว์นะครับในความกระตือร้นของน้องเขาเนี่ยคือเขาอยากจะตีกอล์ฟอยากจะสวิงกอล์ฟให้โดนลูกก่อนนะครับคือถ้าเขาโดนลูกป๊อปเนี่ยเขาจะมีความภูมิใจมากโดยเฉพาะไอ้หัวไดรเวอร์นะครับความกระตุ้นเขาเนี่ยคือเขาจะมาส่วนมากจะมาก่อนเวลาด้วยซ้ํานะครับเขาจะชอบมาถึงก็มาถึงก็ป๊อปก็จะจะสวิงกอล์ฟแต่ตามหลักก็คือต้องให้วอร์มอัพก่อนนะครับเขาสนใจกีฬามากไม่ว่ากีฬาของอการปั่นจักรยานแต่กีฬากอล์ฟเนี่ยมันต้องใช้สมาธินิดหนึ่งสำหรับเขานะสำหรับเด็กอายุประมาณ 5-8 ถึงขวบเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือขอให้เขาสวิงให้โดนลูกก่อนนะครับส่วนวงสวิงสวยไม่สวยเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราต้องมีการปรับวงถ้าเขาสูงขึ้นอายุโตขึ้นนะครับส่วนเด็กที่มาเรียนสุมากเนี่ยนิสัยของเด็กก็คือเขาเรียนรู้ได้เร็วแต่เขาจะลืมง่ายเพราะนั้นสิ่งสำคัญคือขอให้เขามีความภูมิใจในการสวิงกอล์ฟให้โดนลูกก่อนถ้าเขามีความไม่สนใจกีฬากอล์ฟเราก็จะหาวิธีเกมเล่นกับเขาอย่างเช่นเอาไปเล่นบนทรายให้สวิงกอล์ฟบนทรายให้พัดบนทรายแล้วก็ไปเล่นบนที่สนามซอฟที่เป็นหญ้าเวลาให้พัดให้ลงหลุมอย่างนี้ครับในวิชากอล์ฟที่ที่โปรได้ได้เรียนมาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5อย่างนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษอย่างว่าข้อที่1เขาเรียกว่า how to grip ก็คือการจับกริปนะครับการจับกริปให้ถูกก่อนนะครับอันที่2พอจับกริปถูกก็จะเป็นเรื่องของเรื่องของการเซตอัพการยืนท่าทางต้องยืนท่าทางยังไงการยืนท่าทางเสร็จต่อไปก็เรียกว่า how to swing นะครับต้องขึ้นสวิงยังไงนะครับขึ้นเป็น half swing quarter swing full swing พอพอเสร็จแล้วขั้นต่อไปก็คือว่า how to putting เพราะกีฬากอล์ฟเนี่ยต้องเป็นการพัดให้ลงหลุมพอพัดเสร็จปุ๊บสุดท้ายก็คือเรื่องของ how to play เราจะไปเล่นในการออกรอบต่อไปได้ยังไงก็มีประมาณ5หัวข้อครับที่จะสอนเด็กครับคือครั้งแรกที่ประทับใจเขาก็คือว่าเขาแบกถุงกอล์ฟมาเองแบกถุงกอล์ฟขึ้นมาแล้วก็เป็นถุงกอล์ฟพลาสติกนะเป็นพลาสติกสลับตัวเขาตอนนั้น2อสขวบนี่ถือว่าเล็กมากเขาเดินมาที่สนามกอล์ฟแบกถุงกอล์ฟมาเองเลยแล้วก็เดินมาเขาก็บอกว่าเขาอยากมาตีกอล์ฟซึ่งเป็นสิ่งที่โปประทับใจมากเพราะเด็กน้อยมากที่จะเดินมาอย่างนี้แล้วมาพูดอย่างนี้ส่วนมากจะมีผู้ปกครองบังคับมาพามาแต่ของห้าเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นนะเด็กคนนี้ครับอนาคตน่าจะน่าจะได้ถึงเป็นอาชีพได้เลยครับสำหรับน้องห้าครับมีนั่งกายแข็งแรงคะแข็งแรงยังไงทำท่าด้วยแข็งแรงก็บอกว่าท่าทามาทำไมท่าทาใหม่ไหนครับท่าท่าทามาใหม่ครับอัน,นจุ๊บเนี่ยไปอืมพอด้วยดิพอด้วยอืมบอกว่าไงบอกพ่อไม่ทำมาตีก๊อฟหน่อยทำตีก๊อฟหน่อยได้เลยครับถ้าพวกเขาสงสัยว่าพวกเขาสามารถควบคุมเวลาเรียนและเล่นเกมได้อย่างไรนั่นแหละค่ะเพราะว่าการที่เราอยากทำหรือว่าสิ่งที่เราอยากทำเนี่ยมีมากมายเลยค่ะทั้งเกี่ยวกับการเรียนค่ะและกิจกรรมพิเศษค่ะซึ่งพิงๆนะคะก็เคยเพื่อนๆเนี่ยทำกิจกรรมพิเศษมากมายเลยค่ะเกี่ยวกับการเรียนค่ะและกิจกรรมพิเศษค่ะซึ่งพิงๆนะคะก็เคยเพื่อนๆเนี่ยทำกิจกรรมพิเศษมากมายเลยค่ะเกี่ยวกับการเรียนค่ะและกิจกรรมพิเศษมากมายเลยค่ะเกี่ยวกับการเรียนดนตรีนะคะการเรียนภาษาการเล่นกีฬาและก็การเรียนพิเศษด้วยค่ะ We all have 24 hours, but to make the time is a good time. We should do the things we want to do. We should do the things we love and the things that useful for ourselves and others too. 
ใช่แล้วค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะมีความสามารถอยู่ในตัวนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะคะแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะว่าเวลาเราทําอะไรแล้วเนี่ยต้องทําให้จริงจังนะคะถึงแม้เพื่อนๆจะไม่ได้เก่งทุกด้านนะคะแต่ว่าเราแค่หาสักความสามารถหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดๆของเราเนี่ยนะคะมาฝึกฝนแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดเนี่ยนะคะก็ดีแล้วค่ะแล้วก็ใช้เวลาให้คุ้มค่าด้วยค่ะงั้นตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้าอาดัมรออยู่นะคะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องผักหวานค่ะอยู่ P3 ค่ะทําไมน้องผักหวานถึงรัก SBS นั่นเหรอคะก็เพราะว่าที่นี่ทําให้หนูได้ใช้ภาษามากขึ้นและทําให้หนูได้กล้าแสดงออกยิ่งขึ้นค่ะวันนี้หนูจะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมสถานที่ที่หนูชื่นชอบ3ที่ค่ะ Hello my name is Leona I'm from P3 I am 8 years old Why do I like SBS? Because I have many friends from different countries, and my teacher is nice and kind. Come on, follow me. Where are we now? We're at the library. Why do you like library? I like the library because the library has a lot of books for us to read, and my favorite book is t i a Sisters, and we can relax here. หนูชอบห้องสมุดเพราะว่าที่ห้องสมุดมีหนังสือต่างๆให้พวกเราได้อ่านนั่นหนังสือโปรดของหนูคือ t i a Sister ค่ะและที่สําคัญยังมีมุมให้พวกเราได้พักผ่อนด้วยค่ะ And you? I like the library because there's a lot of books to read, and there's a place to sit and read books quietly. And my favorite book is the Animal s t i l l e n We can borrow books too. I like to borrow it every Tuesday. Where are we now? We're at the canteen. Why do you like the canteen? Because it's big and there's many tables and chairs, and the food is yummy. My favorite food is spaghetti carbonara and som tam. What about you? ถูชอบโรงอาหารที่นี่เพราะว่าโรงอาหารที่นี่ใหญ่มากค่ะและเป็นที่ที่พี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้มารวมตัวกันที่นี่ค่ะอาหารที่นี่อร่อยมากเลยค่ะ Follow us. We will go to the playground. Yay! It's time for fun. Why do you like the playground? I like the playground because we can play as a team here and with our friends. And I like the blue climbing so much because the blue climbing helps me to be stronger and to be taller. หนูชอบสนามเด็กเล่นเพราะว่าพวกเราได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกด้วยกันเป็นทีมที่นี่ค่ะและหนูชอบเครื่องเล่นปีนป่ายเป็นพิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเครื่องเล่นปีนป่ายทำให้หนูสูงขึ้นและทำให้หนูแข็งแรงขึ้นและทำให้หนูกล้ามเนื้อยืดหยุ่นขึ้นค่ะ and you I like the playground because it's fun to play with friends here and my favorite game is Tag, hide and seek, swings and sliders. Are you ready to go and play? Yes, let's go. Welcome back to I T for Kids, and the four recommended educational apps are waiting for you. And yeah, let's explore social media. s ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้นะคะมีทั้งกิจกรรมแล้วก็ข้อมูลมากมายรอเราอยู่ในอินเทอร์เน็ตแค่เพียงแต่เราต้องเลือกในข้อมูลที่สําคัญแล้วก็มีประโยชน์กับเราเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้นะคะดามจะมีแอปที่มีประโยชน์ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ยังไงนะคะไปตามกันเลยดีกว่าค่ะเ
gentlemen, boys and girls, I am so happy to see all of you again. Remember, this is IT for Kids, and I am Adam. A D A M, your most favorite IT man. Everybody is more than welcome. And today, incredible, four awesome educational apps again. Cooking, Quizlet, movies, ABCs, and one to threes. Are you ready? Because I'm ready. My stuff is ready. Go, go, go. Okay, first things first. Let's explore the kitchen with Panda Chef. Just open the fridge and develop creative thinking with culinary art. Sounds great to me. Mmm, delicious. Yummy, yummy to my tummy. Let's see how it works. The kitchen can be an unsafe place for young children, but that won't stop their interest in exploring all the things in this crafty place. Have them play in the baby bus kitchen and try all the fun activities such as preparing food, cooking, and juicing in a less dangerous manner. Fun features: explore an open fridge, stir fry your favorite food. Make the tastiest juice. See how much your new friends are going to like your cooking. Become the chef of the kitchen, where you will master the art of preparing food and interacting. Just be creative. Don't wait. Don't hesitate. Download now. <laughs> and now it's Quizlet time. The easiest way to practice and master what you are learning. Create your flashcard sets and choose from millions credited by other students. Reliable and easy. Don't waste your time. Just. Do it. The choice is yours. More than 30 million students study for free with Quizlet each month. With Quizlet, you can get ready for your test with Learn Mode. Put your memory to the test with Write Mode. Race against the clock in a game of match. Share flashcards with friends, teachers, or students. Listen to your text pronounced correctly in 18 languages. From foreign language, history, and science classes to preparation for national or regional exams, Quizlet can help you prepare for any test. Ready, steady, go, go, go. And now, guess what? Explore the mysteries of life with Brain Pop featured movie. Learn something new every day and test your knowledge. Perfect and addictive too. Just do it. Welcome to Brain Puff Featured Movie. Guess what? Each day there is a new movie. And it could be on just about any topic you can think of. Theme topics cover the planet Mars, dogs, asthma, blogs, and Mexican artist Frida Kahlo. The content changes daily. Best website ever. Educational and fun to learn while watching a movie. Don't wait, don't hesitate, download!
One, two, three, and much, much more. Reading, maths, science, art, and music. Holy moly! Learning has never been easier or more fun. Okay, just love it. How about you? Welcome to abcmouse.com, the number one digital learning program for kids from 2 to 8. I've been using ABC Mouse for the past 6 years. This program is totally awesome. It has numerous ways of assisting the material including the learning path, the classroom and the map. It has numerous videos, games, puzzles. It has all the reading a child would need until third grade. I can't speak hardly enough of this program. Up until now, I have had numerous subscriptions to other programs. However, now it's like ABC Mouse. It's so exciting to work with this program. I love the whole idea of earning tickets and purchasing things that they can interact with. Thanks ABC Mouse for such a wonderful, complete and engaging program. Just try it out! Hmm, that was really good, right? Well, IT for kids. Same place and same time next week. Are you ready? Of course. So long, everybody. Bye. สำหรับแอป Quizless Flashcard เนี่ยนะคะเป็นแผ่นเกมทดสอบความจำซึ่งจะรวบรวมมาจากนักเรียนประมาณทั่วโลกเลยค่ะจำนวน18ภาษานะคะเป็นการทดสอบความเข้าใจในการเรียนวิชาต่างๆของเราค่ะตัวเลกแอปนะคะคือ Brain Pop Feature Movie ค่ะแอปนี้นะคะเป็นสื่อการเรียนการสอนแบบดิจิทัลค่ะเพราะสร้างเรื่องราวนะคะชุดการชุดความรู้ในแบบของตัวเองค่ะทั้งเลขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและศิลปะแล้วก็ความรู้รอบตัวนะคะและแน่นอนว่ามีหลากหลายภาษาอีกด้วยค่ะและแอปสุดท้ายเนี่ยนะคะนั่นก็คือ abcmouse.com นะคะก็จะเหมาะสําหรับน้องๆวัย2อถึงแปีนะคะซึ่งแอปนี้เนี่ยก็จะมีทําให้เราได้เรียนรู้หลายเรื่องมากๆเลยนะคะเริ่มจากเรียนรู้เรื่องตัวอักษรการอ่านวิทยาศาสตร์ดนตรีศิลปะแล้วก็ทักษะเรื่องเลขด้วยนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมมากมายที่น้องๆน่าจะชอบอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือมีหนังสือการ์ตูนนะคะเกมเพลงแล้วก็เกมปริศนาต่างๆมากมายเลยค่ะเรียกได้ว่าโลกดิจิตอลสามารถทําให้เราได้เรียนรู้ทุกๆเรื่องเลยจริงๆนะคะสามารถติดตามรายการและย้อนหลังในที่ Web r s u t v t v นะคะสำหรับวันนี้พวกเรา3คนและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย